ഹലോ ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും ചാനലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുക കാരണം നിങ്ങളെ കാത്ത നിരവധി അനവധി വീഡിയോസ് ഈ ചാനൽ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വഴി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ത്യ മറ്റു ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തതയാകുന്നത് എന്തൊക്കെ കാരണത്താൽ ആണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് പാർട്ട് ടു അപ്പോൾ പാർട്ട് വണ്ണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്പർ വൺ നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം ഒന്നര ലക്ഷം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വരെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മനുഷ്യർക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന നിലയിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിചിത്രമായ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രീനഗറിലെ ഡാൽ ലേക്കിലാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആണ് നമ്പർ ടു ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒരുമിക്കുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ നോർത്തേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നടക്കുന്ന കുംഭമേള എന്ന് പറയുന്ന ഫെസ്റ്റിവലിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒരുമിക്കുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നടന്ന കുംഭമേളയിൽ ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് മില്യൺ ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഈ എഴുപത്തഞ്ച് മില്യൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ലക്ഷത്തിന് അടുത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നടന്ന കുംഭമേള നമ്മുടെ സ്പേസ് സ്പേസിൽ നിന്ന് വരെ കണ്ടു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു നമ്പർ ത്രീ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഹിമാലയയിലെ മൗസൺ റാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കലണ്ടർ ഇയറിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഹിമാലയത്തിലെ മേഘാലയയിലെ ചിറാപ്പൂഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്പർ ഫോർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ചൈനയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഈ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മീറ്റർ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മുകളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഫൈവ് നമ്മൾ നിത്യവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷാംബു കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഈ ഷാംബു എന്ന വാക്ക് വന്നത് തന്നെ സാൻസ്ക്രിറ്റ് വാർഡായ ചാമ്പു എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ചാമ്പു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു മസാജ് മസാജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്പർ സിക്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട റോക്കറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു സൈക്കിളിലാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട റോക്കറ്റ് അത്രമേൽ ചെറുതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് തുമ്പയിലോട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള തുമ്പയിലോട്ട് സൈക്കിളിൽ ഈ റോക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോയത് നമ്പർ സെവൻ ഇതുവരെ നടന്ന കബഡി വേൾഡ് കപ്പിൽ പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇന്ത്യ തോറ്റിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ വിഭാഗത്തിലും ഇതുവരെ ഇന്ത്യ ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് പോലും തോറ്റിട്ടില്ല എല്ലാ വേൾഡ് കപ്പുകളും നേടിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യ മുന്നേറുകയാണ് നമ്പർ എയ്റ്റ് ലോകത്താദ്യമായി കരിമ്പിൻ കൃഷി നടത്തി പഞ്ചാര ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇതിനുശേഷമാണ് മറ്റു രാജ്യക്കാർ ഇന്ത്യയിലെത്തുകയും അതിനുശേഷം എങ്ങനെ കരിമ്പിൻ കൃഷി ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും പഞ്ചാര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാമെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പഠിച്ചത് നമ്പർ നയൻ നമ്മുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതിയും അതുപോലെ തന്നെ മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാർ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് സന്ദർശിച്ചു ഇതിനുശേഷം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഗവൺമെന്റ് മെയ് ഇരുപത്തി ആറ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാറിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സയൻസ് ഡേ ആയിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് നമ്പർ ടെൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സാലറിയിൽ നിന്നും അമ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ഇതിന് കാരണമായി ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ അമ്പത് ശതമാനം തന്നെ ധാരാളമായിരുന്നു എന്നാണ് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രസിഡന്റ് പദവിയുടെ അവസാന നാളുകളിൽ ഇദ്ദേഹം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സാലറി മാത്രമേ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ാണ് ഇതിന്റെ രണ്ടാം പാർട്ട് ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുതിയ പുതിയ ഇതുപോലത്തെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയ വീഡിയോസ് ലഭിക്കാൻ